ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കേരള ഗീക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് എമർജൻസി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ടെല്ലാം പോകുമ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളെ ടി നമ്മളെ ടി വിൻ്റെ എല്ലാം കേബിളിൻ്റെ എല്ലാം വയറ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിന് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മാർക്കിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതെന്ന് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്ര മാത്രം മുറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് ഇത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിന് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്നര മീറ്ററിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ഷോപ്പിലെല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത്ര മീറ്റർ വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂബൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഉറപ്പിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്ലൂബൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ പോലെയാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് വൃത്തിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഇളകി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് ബാറ്ററീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറേ യൂസ് ചെയ്ത ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ മൂന്നെന്ന് എടുത്തത് നല്ല പുതിയ രണ്ട് ബാറ്ററി പുതിയത് വാങ്ങുന്നതാണ് രണ്ട് ബാറ്ററീൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ഈ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി നമ്മൾ വെച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഒരു രണ്ട് വരും ഇത് വേറെ ഒരു രണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സോൾഡറും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിയില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടു സൈഡ് ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് ഇളകി പോകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തന്നെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് എടുത്ത് തേക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് അപ്പം നമുക്കിത് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കണക്ഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ബാറ്ററീൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ആ
അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാറ്ററീൻ്റെ ഏതെന്ന് ഒരു എൻഡ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു എൻഡ് അതായത് ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എൻ്റെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിന് ഞാൻ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് വലിയ കോസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒരു എൻ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്വിച്ചിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു എൻഡിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ കണക്ഷനും ഒരു എൻഡിൽ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ കണക്ഷനും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി വരുന്ന ആ ബാക്കി രണ്ട് എൻഡും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതൊക്കെ കണക്ഷൻ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരുത്തൊന്ന് സംഭവം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ആണോന്ന് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് സ്വിച്ച് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇത് വെക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ബാറ്ററീൻ്റെ മുകളിൽ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ബാറ്ററീൻ്റെ മുകളിൽ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ കവർ എടുത്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കി വന്ന പീസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഉള്ളിലുള്ള സെക്ഷനെല്ലാം അങ്ങ് കവറായി ശരിയായ ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുക്കുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിലും നമ്മൾ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടൂ സൈഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കവർ നമുക്ക് പറിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ടും ആണ് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്മൾ ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നേരെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ എൻഡിലുള്ളത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി മറ്റേ സൈഡിലുള്ള ടേപ്പ് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ബാക്കി വന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒട്ടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലും കൂടി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് അളകി പോകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സെലോ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വയറെല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനം വർക്കിംഗ് ആണ് രാത്രിത്തത് അത് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ വെച്ച് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര വെളിച്ചം തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ശരിക്കും നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കത്തിച്ചിട്ട് റൂമിലെല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ക്യാമറേൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ശരിക്കും അത് കാണാൻ പറ്റ